ngao quá trời luôn ngao cái mùa này hả dạ. Ủa, lý do sao nó ngứa đâu đó bác à, bác bình huyện bác bình à. thật sự ông anh lắm đẹp lắm thật sạc sao sạc nghe đã lắm cô chú đây là rêu nè quá trời quá đất nè nhưng mà chưa xanh lắm đâu chim ơi chim kiếp ấy con ơi con dòm dòm dạ con dòm nó có một cái tên khác nữa chú quá trời dòm luôn đó người ta xây cái này để làm gì hả chú ha à chặn kia lại ha à nó làm theo cái giống cái thành giếng ha ừ dạ ừ dạ hai ha mấy mấy giờ mới vô đây nó 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 sinh sản ha dạ giờ cửa này chắc cùng nhỏ hả chú ha xíu à. cái này mình bắt về mình chế biến mình ăn hay là sao tôm. dạ tôm. tôm dạ à tôm tính ra mà nãy cái này chịu khó Dạ. biển cạn ha ừ. ngay cái chỗ uh, xã chi công á con thấy người ta cào uh, ngao quá trời luôn ngao cái mùa này á dạ. dạ rất là trơn rồng rêu nó bám ăn cô chú thì hiện tại bây giờ tôi nhỏ đang có mặt ở bến cá lai gàng ha ở đây thì thuộc xã bình thạnh huyện đi phong tỉnh bình thuận ở đây cũng thuộc cái khu du lịch cổ thạch ra cô chú thì hôm nay tôi nhỏ đến đây bây giờ đã 9 giờ hơn 9 giờ 30 rồi mà bà con mình người dân xung quanh đây cũng còn đang làm việc rất là nhộn nhịp luôn cô chú ở biển hôm nay cạn lắm ngay phía chỗ này nè nó 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 lùi ra cái bãi cát ở chỗ đó đó cô chú còn chỗ này không biết sâu hay là như thế nào đó cái này mình cũng không dám bước xuống ha tính ra nhưng mà sợ sâu quá biển mùa này vào buổi sáng sớm á, nó đẹp lắm ở đây có cái vỏ ốc cửa sò ha con ốc này còn sống nè cô chú nè cái này chắc cái xác à mấy sinh vật khác nó mượn cái xác hay nó ở nè đây cũng có luôn ha hay thì cái chứ ở trước kia à xuống biển á thì tao nhỏ không có rành lắm mấy cái uh, giống như cái thành giếng như thế này nè u uh, nhiều lắm cô chú ơi dòm quá trời dòm luôn nhiều lắm cái chỗ này hình như là cô chú mình chưa có nảy đâu ở mình dùng cái bật nhọn hay là dao á ra mình nảy cũng nhiều lắm 
Cái chịu khó mình về mình làm thức ăn cho tôm ha Còn con nào mà to to mình lựa ra mình chế biến thức ăn Hôm qua con nhỏ có quay ở khu vực biển xã Chí Công Phải nói bà con mình đông lắm Cào ngao Và thường là người ta cào chằn chằn nữa Bán 3 ngàn một ký Để cho các thương lái thu mua á Nhưng mà Hôm qua quay là thấy cô chú và kể cả các em nhỏ thanh thiếu niên nữa cũng ra để mà cào bắt ngao phải nói rất là nhộn nhịp ở bãi biển vào buổi sáng của nhỏ ha Đó thì ở đây có tàu ghi người ta nêu đủ rất là đông có cũng thỉnh thoảng có một vài thúng của mấy anh mình ở trên tàu ghê đó đi ra đây ha ở bên cá lai gang này khoảng 5 giờ rưỡi của chú là đã rất là nhộn nhịp rồi ha mùa này mùa bắc á cho nên là tàu người ta tập trung về đây cũng đông lắm có thể là ở các tỉnh lân cận á đó, ra biển sóng vỗ rì rào ha hôm nay sóng nó quánh nó không có cao nhưng mà mạnh ha đó, nó đẩy vào nó kêu rầm rầm luôn ha cô chú ha Gió cũng mạnh nữa Sống to gió lớn ha Sáng nay thì áp thấp nhiệt đất Mưa sớm lắm Mưa dầm mưa về Đến đâu khoảng 9 giờ là nó tạnh lại à, Như hiện tại là mình thấy không có ha cô chú ha à, Sáng nay di chuyển đến đây thì tổng nhỏ có mặc áo mưa ha Đó, thúng thuyền bà con mình à, cũng à, xong xuôi hết rồi nè Đó, mấy cái thúng nè Ở khu vực phía bên kia Đó, Cũng có mấy anh mình đang đi đây, à, lên á Ở mấy hàng dương á, xung quanh đó có nhiều quán ăn lắm cô chú Phục vụ à, các món ăn hải sản đặc trưng của địa phương cũng nhiều của chú anh chị khách du lịch người ta đến đây thưởng thức xung quanh đất à, vừa ăn hải sản mà vừa ngắm biển ha thì hôm nay tôi nhỏ quay ở khu vực này à, sau đó cũng di chuyển sang cái chỗ bãi đá bảy màu để xem thử là cái mực nước biển hôm nay nó cạn vào buổi sáng nè xem thử là nó có đẹp hay không ha cô chú ở tại vì mỗi khi mà mực nước biển nó thay đổi á À, thì những cái à, bãi đá bảy màu á nó có những cái à, hình rẽ dạng có những cái vị trí nó sắp xếp nó khác cứ mỗi lần mình đến là mỗi khác à, lớp lớp rất đẹp thì ở đây thì cũng có lan ông nam hải ha cô chú ha tổng nhỏ phóng to lên đó, phía khu vực bên đó có một cái nơi phải nói là rất là đẹp luôn là bà con mình thường là ra ngoài đó có một cái quán cà phê ngồi thưởng thức ngâm ly cà phê đồ ngắm cảnh ngắm biển đó, ngắm tàu ghi đồ cái hoạt động sinh hoạt của bà con mình liên quan tới nghề biển á đông lắm ở đó có lăng ông Nam Hải của chú anh chị mình đã thích tìm hiểu thì vào ha nghe nói có một cái bộ xương cá ông á rất là dài đâu khoảng 25 mét của chú nhưng mà không có còn nguyên viện ha thì nói tới bộ xương cá voi sẵn đây tôi nhỏ quảng cáo luôn ha giới thiệu luôn là ở phan thiết mình á có bạn thủy tú á hiện tại bây giờ là cũng có một cái bộ xương rất là dài và còn nguyên viện hả cô chú người ta ra để chân ở trong cái vàng á rất đẹp nếu cô chú có điều kiện có thời gian mà đến đó thì mình có thể tìm hiểu ha còn bộ xương ở đây thì nó 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 không còn nguyên viện nữa nhưng mà nghe nói với dài lắm Hình như là cô chú mình đang tranh nhau hải sản hay sao đó. Ở ngoài kia có một cái uh, chiếc kia Rồi có mấy thúng người ta cặp vào để mà di chuyển hải sản đi vào cô chú
cá cơm á công nhận ha ở bãi uh, cá bãi bến cá này phải nói rất là riêng luôn á lúc nào bà con mình cũng nhộn nhịp hết á từ từ đấy cô à à nước nó cũng cạn ha sóng biển đánh vào rồi xong rồi cái thống bên kia xong rồi thì đây cá cơm cái gì nữa Ừ, nó đủ lý do sao nó ngứa đâu ngứa nhà nhà con liễu nhà giờ này có cá cơm không hả ngoài đây có mấy cái thúng của mấy anh đang đi về giàu nữa nè ở đây sóng biển quánh từng đợt từng đợt nghe nó cũng êm êm du dương lắm cô chú cô chú mình đang ở phía trên kia à, cũng đang à, trò chuyện ha chắc cũng đang tính toán tiền bạc ừ, cái thúng này thúng hải sản nữa nè thúng cá cơm nữa nè biển trong lắm nhưng mà ở khu vực này thì nó nhỏ thấy do hải sản bà con mình đánh lên đó nó cũng rơi vãi dưới đây nè À, sát à, những cái con cá cơm rất là nhiều nha có sao biển nữa cô chú nhiều lắm mùa này đi đến mấy cái khu vực biển ùa đây là sao biển nè đâu đâu nhiều lắm ba bốn con luôn có hồ cá bỏ vô ha giờ này thấy chủ yếu là mấy cái túi ni lông nó đựng uh, cá cơm là chủ yếu Ủa, gió ha một cái khung cảnh rất là thân quen ở các bến cá thì nói chung là đóng nhỏ quay lại một số hình ảnh có hoạt động của bà con mình liên quan tới đến bắt hải sản của chú ha hôm nay thì không có cá lớn thì chủ yếu là cá ha cá cơm chỉ 
Drop lên lấy vậy? Drop lên lấy Ừ. Ủa hôm qua mưa nữa hả? Mưa một đêm luôn Trời hả? Sáng nay à. Sáng nay thì mới thấy mưa Nhưng mà đến đây thì hết tạnh nè à. Còn ở đây mưa cả đêm luôn à, Mấy niềm chủ yếu với đồng bào dân tộc trăm mình ha anh ha Đi tập lại lấy Tập lại lấy Được lòng Tập lại lấy Tập lại lấy Tập lại lấy Tập lại lấy Ngã ở hồ ngã mà ai? 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 có thể nói tiếng trăm với mấy anh tại nghe tiếng á cô chú <cười> nhưng mà lúc nãy ban đầu hỏi là, là hỏi một cái ông anh hỏi bằng tiếng trăm nhưng mà không ngờ ảnh là người kinh á cho nên ảnh không biết mình hỏi gì luôn còn mấy anh mà khuân quét ở phía trên á đưa mấy túi ni lông mấy con cá cơm lên á là mấy anh á, ở cũng ở ti phong này luôn nhưng mà một cái xã khác ha xã phú lạc phong phú có rất là nhiều hoạt động trên đây. Ua, chỗ này sâu quá ha, dễ trơn trượt lắm, toàn là rong rêu không à? Có mớ cá về ăn. Ua, mày bên kia kéo âm mưu luôn trời chiều nay là chắc mưa to nữa nè ở bên khu vực bên kia thì à, bà con mình làm cũng rất là đông ha hôm nay đi à, tôi nhỏ thấy khu vực trên đây là rong rêu nó nhiều nè dễ bị à, trơn trượt có chú anh chị nào mà có gì mà đến đây ha cũng lưu ý à, cẩn thận ở chỗ này có người chú thấy mày kéo đó âm mưu bên kia luôn ha Ừ, hình như là mưa á, mưa có chút, mưa cái hướng bên kia tấn ha Âm u bên kia tấn á Cá, cá cơm chủ yếu, chờ chuẩn bị mưa nữa không? Đó, cũng còn à, rất là nhộn nhịp Đó, thì bây giờ tổng nhỏ cũng xin phép ha đi qua khu vực bãi đá bảy màu ở gần đây cũng cách đâu khoảng một cây số Đó. giờ này tự nhiên là tôi nhỏ thấy cái không khí ở đây nó vẫn còn nhộn nhịp nhưng mà cái, cái bầu trời nó che khuất lại nè à, mày những cái đám mây nè cho nên cái ánh sáng là hiện tại bây giờ nó rất là yếu ha Đó, các hoạt động của cô chú anh chị mình vẫn còn đang diễn ra thì bây giờ tôi nhỏ xin phép qua cái chỗ ba bãi đá bay màu hơn chú ha hiện tại bây giờ là trời à, chuẩn bị mưa ha cô chú mưa to luôn á ngoài khơi và kia là coi như là 
mù mịt luôn đó tụi nhỏ đang à, di chuyển à, đang đi trên à, bãi đá bảy màu hả cô chú à, biển hôm nay vắng lắm ồ nguyên một bãi luôn ha à, cô chú thấy ha đó, thì trong kia là à, nhà nghỉ nhà nghỉ tên gì quên mất tiêu đó nhỏ nó gần gũi ra lắm mà sao cứ nói đến là <cười> nói chung phòng ốc trên kia cũng khang trang lắm cô chú Ồ, hôm nay biển cạn ha Ồ, nước biển dâng lên sống bên đây đánh rất là to luôn có gió nữa à, thì hôm nay là ngày trong tuần á cho nên là ở đây vắng ha cô chú thứ bảy chủ nhật chắc chắn một điều rất là đông Đó, thì ở đây nguyên bãi đá bảy màu nè nó rất là sực sỡ nha ở trên đây là chắc là mới vừa tiếp xúc với nước xong à hay là do nguyên cả đêm hôm qua và buổi sáng hôm nay có mưa á cho nên khi mà nhìn vào cái tảng đá này cô chú cái bãi đá này mình thấy nó sặc sỡ ống ánh lắm đẹp lắm nguyên một bãi ở phía trên ha còn dưới đây là bãi cát thì nó cũng đâu đại rác có rất là nhiều viên sỏi bãi đá bảy màu xung quanh đây nè Mùa này hình như là chuẩn bị đến mùa rêu rồi đó Rêu mà nó mọc xung quanh cái tảng đá ở gần đây nè cô chú Phía trước tổng nhỏ đang đi tới á à, Chắc chắn một điều là sắp tới sẽ có nhiều cô chú anh chị Sẽ đến đây để mà chụp ảnh check in à, Ghi lại cái khoảng khắc đẹp Ủa, Gió à, Đá ở đây nó tập trung đông á Nó tập trung nhiều nè Ồ oh, nó Cô chú nghe nè, cái tiếng nó xào sạc du dương đã lắm Sống đánh lên Đó, xào sạc xào sạc nghe đã lắm cô chú à, Thì tụi nhỏ đi ngang qua cái chỗ mấy cái tảng đá đó, đó ha Để xem thử là rêu hôm nay không biết là nó xanh chưa à, Bây giờ đã là tháng 11 dương lịch rồi ha, đầu tháng rồi Công nhận sóng biển ở đây đi đánh cao thì chứ Còn ở bên bến La Gàng Cơ như cô chú anh chị thấy ha Là sóng nó rất êm Chính vì vậy mà à, Tàu thuyền của bà con mùa này là tập trung qua bên đó Wow Khiếp quá Wow đang có hình như đang có một cơn bão cơn bão số 7 á đang di chuyển vào biển đông mà sao à, chỉ còn hai ngày nữa thôi là đến ngày thứ bảy ha cô chú lúc đó chắc chắn ở khu vực đây là đông khách du lịch đến lắm à, thì cũng như thường lệ mà mỗi lần tụi nhỏ quay ở đây thì có để lại số điện thoại trong cái phần mô tả À, cô chú anh chị mình có kế hoạch đến đây thì có gì đó liên hệ cái số đó ha cô chú ha ở bãi biển rất rong các mình màng luôn đó từng đợt từng đợt sóng đánh lên trắng xóa luôn ha cô chú mình có cảm nhận như là rêu bây giờ nó đã nó đang được hình thành nó đang được dần dần nó 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 xanh xanh lên có rồi hả cô chú có rồi đó à, khoảng tầm à, tháng 12 ha à, hiện tại bây giờ cũng nhỏ thấy có rồi đó đây nè đó đây đã có màu xanh của rêu rồi ha cô chú ha ở đây biển cạn thì nó để ra 
những cái bãi đá cũng như là tảng đá lôi nhô lôi nhô xung quanh đây nè đẹp lắm đây nè rêu nè cô chú thấy màu xanh chưa mấy con hào nó bám trên những cái tảng đá như thế này nè nhiều lắm à, những cô chú anh chị mà ở gần biển là người ta hay ra người ta khêu khêu người ta lấy cái thịt nó phía trong á về chế biến ha thì ở khu vực này cũng thuộc xã Bình Thành huyện Tuy Phong luôn ở đây người ta gọi là khu du lịch cổ thật ha có rất là nhiều địa điểm tham quan ô hào công nhận nó bám trên đây nè cô chú thấy nè từng mảng từng mảng nó bám dày đặc luôn cô chú ơi đó màu xanh của rêu là mình thấy nó đã dần dần nó hé rồi đó trên tảng đá bên kia mấy con còng mấy con cua nó đang chạy trên đó lúc này xuống gió ào ào luôn biển cổ thạch huyện đi phong tỉnh bình thuận đó phía trước đây nó rất là độc đáo nha cô chú nha đây là rêu nè quá trời và đất nè nhưng mà chưa xanh lắm đâu à, thì thường là bà con mình sẽ chụp ảnh nè đó lấy cái hình tượng cái tảng đá phía bên trên kia kìa à, tượng cái vòi voi hướng ra biển ha bên đây mình quay qua bên kia cũng thấy luôn khách sạn hoàng phúc nghe nói giá phòng một giường hai người á cũng cả triệu bạc á là giá thấp nhất ha cô chú ha còn phía trên kia nếu mà cuối tuần thứ bảy chủ nhật á thì là giá 500 một giường dành cho hai người mà nếu cô chú anh chị mình có nhu cầu mà đi theo đoàn gia đình mà ở đông người á cũng có bốn giường một phòng sáu giường một phòng ha cô chú ở giá cả nó thì mình ở đông thì chắc chắn là nó sẽ tiết kiệm hơn à. biển ở đây đẹp lắm được cái là nó có đặc trưng riêng có mấy tảng đá lô nhô như thế này nè đã vậy vào mùa rêu nó còn có rêu nữa ha rồi bên cạnh đó thì có bảy đá bảy màu nữa cho nên mình về đây mà mình tham quan du lịch á có nhiều cái uh, uh, vấn đề mà chúng ta khám phá lắm nói chung rất đẹp luôn à, hôm nay là trời xám xịt mây kéo mù mịt trên uh, bầu trời khách sạn Hoàng Phúc rồi đó như vậy là rêu đã chuẩn bị uh, chuẩn bị xanh uh, xuôi nảy nở ở khu vực này ha đó. sắp tới chắc chắn một điều là sẽ có một cái màu xanh thẳm một màu xanh mực mạc của rêu ở cái khu vực này đó, thì uh, tổng dõi xin phép dừng lại tại đây ha cô chú